ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അഭിവർഷ ഫാൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഫുട്ടാൻ പോളിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സന്ദേശ് ഇങ്ങനെ പക്ഷേ സന്ദേശ് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി കാരണം ഈ ഒരു സീസൺ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പകരം എത്തിയ രാജു ഗെയ്ഗ്വാദ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് കൺഫേം ആണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് രാജു ഗെയ്ഗ്വാദിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് താരം മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യൂത്ത് കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ടാറ്റ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലാണ് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം സീനിയർ കരിയർ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈലൻ ആരോസിലാണ് ആരോസ് പ്രോജക്റ്റിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മെയിൻ ഐ ലീഗ് ക്ലബുകളായിട്ടുള്ള മോഹൻ ബഗാൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ എസ് എല്ലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം എഫ് സി ഗോവ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയിലും കളിച്ചു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു താരത്തെ കോച്ച് എങ്ങനെയാകും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിലവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോറിൻ സെൻറ്റർ ബാക്കുകൾ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം ജെയ്റോ ആണെങ്കിലും സിവലൂൺ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രീ സീസണിൽ അത് അവരുടെ രണ്ടു തരം പെർഫോമൻസ് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മെയിൻ ഇലവനിൽ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ രാജു ഗെയ്ഗ്വാദിനെ സൈൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ടീമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുവരെയുള്ള കാര്യം അറി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു താരത്തെ മിക്കവാറും ഒരു രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു താരത്തെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജിങ്കം പോയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സെൻറ്റർ ബാക്ക് എന്ന നിലയിൽ അബ്ദുൾ ഹക്കു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹക്കുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പ്ലെയർ അല്ല ഒരു യങ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതോളം മത്സരങ്ങളാണ് രാജു ഗെയ്ഗ്വാദ് ഐ എസ് എല്ലിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ ക്ലബുകളിലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ലീഗിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോളം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി കപ്പിൽ എ സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലടക്കം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരമാണ് രാജു ഗെയ്ഗ്വാദ് ജിങ്കൻ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഫ്രീ ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് സൈനിങ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ജിങ്കൻ ഒരു വിടവ് എത്രത്തോളം നികത്തുമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി കണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈനിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹം കൂടി ഡിഫൻസിലേക്ക് എത്തുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാക്ക് പൊസിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു ഇറ്റ്സ് മീ അഭിവർ